இன்னைக்கு உடைய டாபிக் போறோம் கொஞ்சம் வேகமா போவோம் இன்னைக்கு இதை முடிக்க முடியாது அடுத்த வாரம் இதுல வந்து மீதியையும் பார்க்கலாம் டிசிப்ளினிங் இவர் சில்ட்ரன் டிசிப்ளின் பண்றது போன வாரம் முழுசும் அன்பு அன்பு அன்புன்னு பேசிட்டேன் ஒரு சில உடனே ஒரு சில உள்ளத்துல யோசிச்சிருப்பாங்க இது என்ன இந்த ஆன்டி அன்பா இருந்தா போதும் அன்பா இருந்தா போதும் இப்படி அன்பாருங்க அப்படி அன்பாருங்கன்னு அன்பாவே இருக்க சொல்றாங்க என் பிள்ளைகள்ட்ட அன்பா இருந்தா அவ்வளவுதான் எல்லாம் என் தலைமையில ஏறி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம் அன்பு மாத்திரமே கிடையாது ஒரு காயனுக்கு எப்படி ரெண்டு பக்கம் உண்டோ அதே மாதிரி இங்க வீட்டுல வந்து அன்பும் இருக்கணும் அதே நேரத்துல டிசிப்ளினும் இருக்க வேண்டிய வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அதனால இன்னைக்கு டிசிப்ளினை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் ஒரு சில வசனங்களை உங்க முன்னால வைக்கிறேன் இந்த வசனங்களை வந்து நீங்க வாசித்து பாருங்க அண்ட் இ ஃபாதர்ஸ் ப்ரொவோக் நாட் யுவர் சில்ட்ரன் டு ரர் பட் பிரிங் தம் அப் இன் த நேச்சர் அண்ட் அடோ அடாமினேஷன் ஆஃப் த லாட் எபேசியர் ஆறு நாலுல வாசிக்கிறோம் கோபப்படுத்தாமல் அப்படின்னு அடுத்ததும் அதே மாதிரிதான் வருது ப்ரொவோக் நாட் யுவர் சில்ட்ரன் ஆறுதல் செய்வான் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது சிக்ஷை அவசியம் ஆனா அந்த சிக்ஷை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக செய்யப்படணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செய்யப்படணும் ரொம்ப அதிகமா சிக்ஷித்தாலும் ரொம்ப அதிகமா அன்பு கொண்டாலும் நம்ம பிள்ளைகளை ஸ்பாயில் பண்றோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டிசிப்ளினிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவன் தான் நமக்கு அதுல வந்து அஹ் ஞானத்தை கொடுக்கணும் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் குயட் டைம்ல அதிகாலையில எழும்பி ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரை சிலுவையில அறையறதுக்கு கொண்டு போகும்போது பெண்கள் எல்லாம் அழுதுகிட்டு நின்னாங்க அப்படிலாம் அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு எனக்காக அழாதீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக அழுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இன்னும் கூட ஒரு நாளை உதக்கி நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக அடம் பிடிக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள வேதனைப்படுத்துகிற பிள்ளைக்காக கண்ணீரோட ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் தேவ வசனம் தான் நம்மளை தேற்றும் தேவ வசனம் தான் நம்மளை கைட் பண்ணுவே தவிர நம்ம எவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு சொல்லி கொடுக்குறேனே இதெல்லாம் வந்து ஏட்டு சொல்கதான் ஆனா இதெல்லாம் கறிக்கு உதவுமா அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது காரியம் அறிவுல வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா மாற்றத்தை கொடுப்பது ஆண்டோர் மறு மட்டும்தான் ஒய் ஒய் நீட் டிசிப்ளின் எவ்ரி சைல் நீட்ஸ் பவுண்டரிஸ் எல்லாருக்குமே எந்த எந்த இடத்துலயும் ஒரு ஒழுங்கு இல்லைன்னா ஒரு ரோட்ல எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்கூல்ல எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆபீஸ்ல எடுத்துக்கோங்க டிசிப்ளின் இல்லைன்னா அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கே நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கை டிசிப்ளின் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படின்னா அது பாலாய் போயிரும் இட் இஸ் த சைன் ஆஃப் அவர் லவ் ஃபார் தம் டிசிப்ளின் தான் நம்ம அன்பா இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத காட்டுது நிறைய பெரியவங்களா நான் பிறகு சொல்றாங்க அன்னைக்கு எங்க அப்பா இப்படி அடிச்சு வளர்த்ததுனால தான் நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன் அன்னைக்கு எங்க அம்மா என்னை இப்படி திட்டி வளர்த்ததுனால தான் நான் எனக்கு இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சாட்சி கேட்கிறோம் இல்லையா டிசிப்ளின் இல்லைன்னா அவங்க வந்து அத அவங்க விரும்புறதும் கிடையாது இந்த டூ இன்கிரிடியன்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின் ஆர் லவ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இந்த லவ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரெண்டு கார்னர்ல வரணும் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா லவ்வும் கண்ட்ரோலும் ஈக்குவலா இருக்கணும் எந்த சைடும் சாயக்கூடாது லவ் அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னா இங்க கெட்டு போயிரும் ஒரே அவங்க நம்மளை விட்டு எகிரிட்டு போயிடுவாங்க சோ ப்ராப்பர் பேலன்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் அந்த நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் கோபத்துல கண்மொழித்தனமா திட்டக்கூடாது அல்லது அதிகமா பேம்பர் பண்ணி கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்து குட்டி சோறு ஆக கூடாது லேக் ஆஃப் லவ் லீட்ஸ் டு எமோஷனல் ப்ராப்ளம் அன்ப குறையும் போது அவங்களுக்குள்ள நிறைய எமோஷனலா அவங்க வந்து அப்செட் ஆகுறாங்க வெளியே காட்ட மாட்டாங்க ஆனா அந்த முகத்தை நீங்க சரியா பாத்தீங்கன்னா புரியும் லேக் ஆஃப் கண்ட்ரோல் லீட்ஸ் டு பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோலே பண்ணாம வளர்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வாய மூடுமா நீ பேசாத அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளை எதிர்ப்பாங்க அட் ஓட் ஏஜ் சுட் டிசிப்ளின் எந்த வயசுல நம்ம டிசிப்ளின் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத குறித்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் நோ பிசிக்கல் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் அ சைல்டு யங்கர் தேன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஒன்றரை வயசுக்கு வரைக்கும் பிசிக்கல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கவே கூடாது நிறைய நேரம் அட்டம் பிடிச்சு அழுவாங்க நம்மளால தாங்கிக்கவே முடியாது ஏன் அழுகுறாங்கன்னு புரியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்துல ஒரு சில நேரத்துல ஆத்திரத்துல இந்த மாதிரி பிடிச்சி இழுத்து போட்டு நாலு வைக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணத்தான் செய்யும் ஆனா ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் வெறும் அன்பு அளவுக்கு அதிகமா அவங்கள்ட்ட அன்பு காட்ட வேண்டியது அவசியம் நீட்ஸ் டு பி ஹெல்ட் லவ்ட் அண்ட் காம்ட் பை சூத்திங் ஹியூமன் வாய்ஸஸ் நம்மளுடைய வாய்ஸ்னால நம்மளுடைய பிசிக்கல் டச்னால பிள்ளைகளை அந்த வயசுல வந்து அதிகமா கொஞ்ச வேண்டியது அவசியம் இட் ஷுட் பிகின் ஆன் டே ஒன்
the best approach to the discipline of one year old child oru vayasu kore onu play nam eppadi discipline pannanum many children will begin gently to test the authority oru vayasu play la ninga nalla kavanchu paargane romba konjrom ana adhe nerathla avanga konja konjama avanga vandu nammude authority ye test pandranga nammude power appa amma nammala control pannavaanga appa amma avude adhigaratha nam madikkanum abingiradha vittu thaandi povaanga chinna pillainga kuda பிடிவாதமா அழுதுகிட்டே இருக்கிற பிள்ளைகளை நீங்க பாக்கலாம் அல்லது பிடிவாதமா தான் வேணுங்கிறதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பிள்ளைகளை நீங்க பாக்கலாம் அப்போலாம் அவங்க நம்மளுடைய அத்தாரிட்டியை டெஸ்ட் பண்றாங்க வி மஸ்ட் ஹேண்டில் தம் வெரி கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஜென்ட்லி இந்த வயசுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ரொம்ப ஜென்ட்லா அதுதான் சொல்றாங்க முதலாவதே எவ்வளவு அதிகமா அன்பு செலுத்துறீங்களோ அவ்வளவு அதிகமா அடம் பிடிக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் வின் தம் பை ஃபர்ம் பெர்சிஸ்டன்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் இந்த வயசுல கொடுக்க முடியாது ஆனா நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபார்மா நம்ம சொல்றதுல உறுதியா நின்னோம்னா நிச்சயமா அவங்க நமக்கு ஈல்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அந்த சைல்ட எப்படி நம்ம லீட் பண்ணுமா விதவுட் பீங் ஹார்ஸ் ஆர் மீன் ஆர் ரஃப் அவங்க கிட்ட முரட்டுத்தனமா நம்ம பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு பேசாம அவங்களோட கூட ரொம்ப அருமையா எவ்வளவுக்கு அதிகமா இந்த மாதிரி அவங்களோட கிடந்து பேசுறது படுத்துக்கிட்டு உருள்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய அவங்களோட கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது நிச்சயமா அவங்களுடைய சுவாபங்கள் மாறும் ஆஹ் இங்க ஓரமா கேக்குறாங்க போர்டீன் மந்த்ஸ் ஓல்ட் பேபி இஸ் வெரி டிமாண்டிங் ஹவு டு ஹேண்டில் போர்டீன்னா என்ன வயசு சொல்லுங்க ஒரு வயசும் மூணு ரெண்டு மாசம் அப்படித்தானே போர்டீன் பன்னெண்டு ரெண்டு ஒன்றரை வயசுலயே டிமாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சின்ன பேபியா இருக்கும் போது இது ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அவங்க அழுதாங்கன்னா உடனே அவங்க அவங்க எங்க படுத்திருக்காங்களோ அவங்க நம்ம ஓடி போய் பார்க்கணும் அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ அதை கையில கொடுக்குற வரைக்கும் அவங்க கத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்க தூங்குறாங்கன்னா எல்லாரும் அமைதியா நடக்கணும் இல்லைன்னா முடிச்சுட்டாங்கன்னா பயங்கர பிரச்சனை அந்த வீடே அவங்கள சுத்தி தான் இருக்கிற மாதிரி அவங்க டிமாண்டிங்கா அவங்க வந்து வாழப்பட் அவங்களும் அறியாம பேச எல்லாம் தெரியாது ஆனா அந்த வயசுலயே அந்த சோபம் அவங்களுக்குள்ள இருக்குது some babies will cry all the time edukkine theriyadhu enakala nyabam irukku and red eye pain la apdi or alugu aluvan oru vayasu rendu vayasla na sayangala 5 mani aladha 6 mani aichina ala aranjitana enak bayama irukku ena pakkathula vittu ulla ullanga ethu vittu ulla ullanga enna maachi enna maachi nu kekka vandruvanga enak enna seidha avan aluga nikkum apdi enak theriyave theriyadhu avlo thura apdi paithyama nippa enna pandradhune theriyama indha maadhiri nariya pilligal irupanga teach him how to make you day change the pattern nee ungalde pattern nama maati maati ovvoru muraiya try panni nama vandu oru oru sirandha namakku adhu oru per varra alavukku nama pattern maati avangala vithyasama deal panni adhaadu anugeda avangalukku sonna project mari vithyasa vithyasama avangalukitta moyarchi seidhu nama avangala vandu handle panna vendiyad avasiyam turn him into a self discipline ரொம்ப அழகா அவங்கள டிசிப்ளின் பண்ணக்கூடியது இந்த சின்ன வயசுல தான் அப்ப நம்ம டைம் கொடுக்கலன்னா பின்னால வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிரைங் இஸ் த ஒன்லி வே இப்ப இது இந்த ஒரு வயசுல இருந்து நம்ம கொண்டு வர்றோம் சீரோ வயசுல இருந்து இந்த வயசுல பேசவே தெரியாது ரெண்டு வயசு வரைக்கும் சரியா பேச தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய ஒரே வழி வந்து அழுகதான் ஒருவேளை டிஸ்கம்ஃபர்டா இருந்தாலும் அழுவாங்க பசிச்சாலும் அழுவாங்க கோபமா இருந்தாலும் அழுவாங்க ஆனா அந்த அழுக கொஞ்சம் கொஞ்சமா டேன் ஆகி அவங்க நம்மள வந்து அது நம்மள ஆழ்வதற்கு வழி வகுக்கிறாங்க தன்னை தங்களை அறியாம நம்மள அவங்க கண்ட்ரோல் எடுக்கிறாங்க ஆனா அது அததான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ணணும் ட்ரூலி த டாட்லர் இஸ் டைகர் 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 அது பட் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் ஒன் டாட்னா ரெண்டு வயசு எடுத்துக்கலாமா ரெண்டு வயசுல பாத்தீங்கன்னா தவழ்ற குழந்தைகள் வந்து அவங்க வந்து ஒரு டைகர் மாதிரி தான் ஆனா ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் அந்த வயசு அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே டாட்னர் இஸ் டாட்னர் தான் சரியான டாட்னர் இஸ் த மோஸ்ட் ஹார்ட் நோஸ்ட் ஆப்போனன்ட் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் இந்த ரெண்டு வயசு எல்லாரும் டீன் டீன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதை நான் இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது இந்த வாரம் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ரெண்டு வயசு பையன் தான் நம்ம எல்லாத்துலயுமே அவன் ஹார்ட் நோஸ்ட் அவ்வளவு கடினமா இருப்பான் நம்மளை எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு எந்த லா ஆர்டர்லாம் அவன்கிட்ட நடக்கவே நடக்காது வச்சுட்டு வாடா அப்படின்னா அவன் வச்சுட்டு வரப்போறதே கிடையாது எடுத்து வைடா அப்படின்னா அவன் எடுத்து வைக்க போறதே கிடையாது இது வந்து இந்த வயசுலயே நம்ம வந்து சரிப்படுத்த வேண்டியது மிக அவசியம் ஹி ஹானஸ்ட்லி பிலீவ்ஸ் தட் த யூனிவர்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் அரௌண்ட் ஹியூ வீடே தன்னை சுற்றி தான் ஓடுது அவன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் அதெல்லாம் பாருங்க குடு குடு குடுன்னு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் அம்மா பின்னால ஓடணும் ரோட்ல போனா அப்படிதான் கையை விட்டுட்டு ஓடுவான் கையை பிடின்னா பிடிக்கவே மாட்டான
எல்லா இடத்துலயும் நம்மளை ஏத்துதான் நிப்பாங்க ஒரு பாக்குறதுக்கு அவங்களை தூக்கி கொஞ்சணும் அவங்களோட நம்ம வந்து அவ்வளவு அருமையா இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து நம்மளை அப்படியே பைத்தியமாக கூடிய காரியங்களாக இருக்கும் பிட்வீன் பிப்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் டு நாட் வாண்ட் டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் தங்களை வந்து யாரும் கட்டுப்படுத்தணும்னு அவங்க வந்து விரும்பவே மாட்டாங்க கட்டுப்பாட்டுக்கு அடங்காம போற வயசு ஒரு ஒரு ஆத்தர் டெரிபிள் டூ அப்படின்னே ஒரு புக் எழுதிடுறார் ரெண்டு வயசுங்கிறது வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெரிபிளா இருக்கக்கூடிய வயசுதான் கொஞ்சம் வயசு தான் அந்த குழந்தை முகத்தை பார்த்தா ஒரு பாவம் அறியாத அந்த வயசு ஆனா அவங்களுடைய செயல்கள் அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும் they want to play with everything in reach in the vice la edha vachinal velayaduvan avan adu aabathu velaikum adu current adu idu edhu edhuvume theriyad enna kadachala adha vachi velayadanum enga nanu yeranum enga nanu kudikanum ipdi try panna kudiya oru vice when misbehavior occurs misbehavior nadakkumbodhu thavaru seiyumbodhu enna seiyanum modhila vande endha feeling oda adha seiyranga abingiradhu vande nama kandupidikka vendiyadhu miga miga avashyam அது தப்பு பண்றது வந்து விளையாட்டுத்தனமா தெரியாம பிள்ளைத்தனம் சிறு பிள்ளைத்தனமா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா படிக்கட்டுல ஏறாத ஏறாதான ஏறுவாங்க ஏறி விழுவாங்க இதுக்கு போய் தூக்கிட்டு போய் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து சிறு பிள்ளைத்தனமான தவறு அந்த வயசுல அப்படிதான் துரு துருன்னு இருப்பாங்க மரத்துல ஏறாதான ஏறுவான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கீழே விழுந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு ஓடிடணும் இதெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைத்தனமான காரியம் சோ அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கிடணும் எதையாவது எடுத்து எதையாவது கையில விட்டு எதுக்குள்ளையாவது திணிச்சு தலையை கொண்டு எங்கேயாவது கிரில்லுக்குள்ள விட்டுக்குவாங்க என்ன நிலமோ பண்ணுவாங்க நம்ம தான் ஜாக்கிரதையா இருக்குமே தவிர இந்த மாதிரி சைல்டிஷ் நேச்சரை வந்து விட்டுறணும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கட்சிக்கிட்டு அம்மா அம்மா கால உதறிக்கிட்டு ஆஹ் எதையாவது பயங்கரமா பேசிக்கிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண போது இங்கதான் வந்து மிஸ்பிஹேவியர் வருது இந்த இது வந்து தவறான காரியம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி முரட்டுத்தனமா பிஹேவ் பண்றாங்கன்னா இதுக்கும் சிறு குழந்தைத்தனத்துக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியணும் ரொம்ப அழகா அப்சர்வ் பண்ணணும் நம்ம வேற ஏதோ மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு சத்தம் கேட்டவொன்னா வந்து இரிட்டேட் ஆகிட்டு அப்படி எல்லாம் நடத்தவே முடியாது ரொம்ப அழகா பிள்ளைகளை வாட்ச் பண்ணுங்க முதல்ல இந்த இஷ்யூ வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்ட அத ஆக்சுவலா இந்த முகம் வந்து ரொம்ப கரெக்ட் அதாவது நீ யாரு நீ அம்மா சொல்லி நான் கேட்கவா நீ அப்பா சொன்னவொடனே நான் மாறிடுவனா அப்படிங்கறது அவன் இருதயத்துக்குள்ள முகத்துல காட்ட மாட்டான் இது இருதயத்துக்குள்ள காட்டக்கூடிய காரியம் அங்க நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல அவங்கள வந்து கரெக்டா நம்ம டிசிப்ளின் பண்ண வேண்டியதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அப்படிப்பட்ட இந்த சின்ன வயசுல என்ன பண்ண முடியும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிசிப்ளினிங் டூ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அவனை கத்திக்கிட்டே நம்ம இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால எவ்வளவுக்கு அன்பு செலுத்தி அன்பு செலுத்தி அவன் சும்மா விளையா முரட்டாட்டம் பண்ணாம இருக்கிற நேரங்கள்ல அன்பு செலுத்துறதுல தான் அந்த முரட்டாட்டம் அவனிடத்துல இருந்து மாறும் ஜென்ம சுவாபங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம அப்பாட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சில குணங்கள்லாம் கட்டாயமா பிள்ளைட்டு இருக்கும் அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறதுக்கு தேவனுடைய ஒத்தாசையோடு கூட ஜெபத்தோட கூட ரெண்டு வயசு வயசுலயே நம்ம கேர்ஃபுல்லா அப்படிப்பட்ட அந்த ஆக்ரோஷமான கோபத்துல இருந்து அவங்கள விடுவிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய காரியம் ஒருவேளை ஆஹ் இன்னும் இது எப்படி நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா அந்த நாலு வயசு வரைக்கும் இந்த பிள்ளைங்க பண்ற அட்டூழியத்தை பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம அவங்களை திட்டிக்கிட்டேதான் இருக்கணும் இல்லையா இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிசிப்ளினிங் டூ மச் மஸ்ட் இல்ல ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் வந்துருக்கு டூ மச் இஸ் தர் எனி அதர் வே டு என்கரேஜ் சில்ட்ரன் டு கோஆபரேட் இப்போ நம்ம உடனே நம்ம கேட்கலாம் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் பின்னால கத்திக்கிட்டே திரியுறனே இதை தவிர வேற வழியே கிடையாதா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் என்ன வழி இருக்கு ஸ்பென்ட் டைம் வித் தான் பிஃபோர் டிசிப்ளினரி ப்ராப்ளம் டிசிப்ளினரி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்களோட விளையாடணுமா இதைத்தான் கா முதல்ல இருந்தே நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் விளையாட படிங்க எங்கேயாவது பக்கத்துல பீச்சுக்கு தான் போகணும் பார்க்குக்கு தான் பார்க் நல்ல கார்பரேஷன் பார்க் அன்னைக்கு ஒரு நாள் சொன்னேன் தயவுசெய்து வெளியே போறதுக்கு நமக்கு பெர்மிஷன் வந்த பிறகு கார்பரேஷன் பார்க் போங்க நல்லா விளையாடுங்க ஓடுங்க அவங்களோட ஆடுங்க அவங்க டயர்ட் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம டயர்ட் ஆயிடுவோம் நம்ம வந்து எனர்ஜி ட்ரிக் ஏதாவது எடுத்துக்க வேண்டிதான் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த உடனே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு பூஸ்டோ அல்லது ஏதோ குடிச்சிட்டு நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு பார்க்ல போய் நல்ல ஆடு ஆடுன்னு ஆடலாம் ஊஞ்சல்ல ஆட சொன்னா ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பாங்க எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு என் பேத்தி ஆட்ட கொண்டு பண்ணா எனக்கு கையெல்லாம் வலிச்சிரும் எனக்கு மூச்சு வாங்குவோம்
யாரெல்லாம் உள்ளத்துல எனக்கு போய் இப்படி ரெண்டு பிள்ளைகளா எந்த நேரம் ஆட்டமா மண்டது வெறிச்சுட்டு சொல்றவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த வாரம் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்த வாரம் நம்ம அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் வேன் லவ் அண்ட் க்ளோஸ்னஸ் ஹேப்பன் ஹிட்ஸ் ஆர் நாட் ஆஸ் டெம்டட் டு சேலஞ்ச் அண்ட் டெஸ்ட் த லிமிட்ஸ் இதுதான் அது நம்ம அன்போடா இப்படி கூட சேர்ந்து விளையாடும் போது மாறுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த பவுண்டரிஸ் பிஃபோர் தே ஆர் என்ஃபோர்ஸிங் இதான் இங்க வந்திருக்கு அவங்க அந்த பவுண்டரிஸ் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணணும் நீ இந்த மாதிரி நடந்தேனா நீ மால்ல போய் விழுந்து அழுதேனா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்குரிய அதுக்குரிய ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட இருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஆஹ் பிள்ளைங்க நெஞ்சில் மதியனம் மொட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இல்லையா சில்ட்ரன் ஆர் சில்ட்ரன் அதனால அந்த இது ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த ட்ராமா வரத்தான் செய்யும் ஆனா அவங்களுக்கு தெளிவா தெரியணும் இதுதான் அம்மா பண்ணுவாங்க இப்படிதான் அப்பா பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து தெரியும் வீட்டுக்கு போனா நான் அடி கிடைக்கும் அல்லது ஒரு ரூம்ல போட்டு நம்ம உட்கார வச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ ரூல்ஸ முதலாவதே ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டியது மிக மிக அவசியமான காரியம் அடுத்தது டிஃபைன் பவுண்டரிஸ் பிஃபோர் தே என்ஃபோர்சிங் அவங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முன்னால எஸ்டாப்ளிஷ் ரீசனபிள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் பவுண்டரிஸ் என் அட்வான்ஸ் இப்பவே உங்களுடைய ஃபேமிலி டைம்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வாரமும் நாலு ரூல்ஸ் இந்த நாலு வயசு பிள்ளை இருக்கிறவங்க அதுக்கேத்த மாதிரி போடணும் மூணு வயசு பிள்ளைங்க அதுக்கேத்த மாதிரி போடணும் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒரு ரூல் இப்படி செய்தேனா இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்பா அம்மா இப்படிதான் நடத்துவோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா அவங்களுக்கு தெரியணும் இதுதான் அப்பா அம்மா நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கறாங்க இதுக்கெல்லாம் நமக்கு நேரமே கிடையாது நம்ம சும்மாவே கத்திட்டு போறோம் தப்பு பண்ண அப்புறம் தண்டிக்கிறோம் அது இல்ல தப்பு பண்ண முன்னாலேயே இந்த தப்பு அவன் பண்ணலாம் அதனால இந்த இந்த ரூல்ஸ் அப்படித்தானே ஸ்கூல்ல வச்சிருக்காங்க லேட்டா வந்தா என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிறது முதலே சொல்லியிருப்பாங்க லேட்டா வந்தா பிறகு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பனிஷ்மெண்ட் சோ வீடுகளையும் உங்களுக்கு இப்ப நல்லாவே தெரியும் சாயங்காலம் இப்ப போய் டீ போட்டு குடிச்சிட்டு ஏழு மணிக்கு உட்காந்து எதெல்லாம் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஒரு பையன் பேர அந்த பொண்ணு பேரை எழுதி அவளால என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நீங்க முதல்ல எழுதுங்க அதை எழுதிட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் அதுல வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டா வந்து நீங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ண பாருங்க அதுக்குரிய ரூல்ஸ பத்தி அவங்க கிட்ட தெளிவா விளக்குங்க ஒரு தடவை விளக்குனா போதாது சின்ன பிள்ளைங்க மறந்துருவாங்க அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன் ஒரு நாலஞ்சு தடவை புரிய வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து அந்த ரூல்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல கொஞ்சம் கூட பின்னால போக மாட்டோம் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியணும் இதுக்கு ரொம்ப அவசியம் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மனப்பாடு மிக மிக அவசியம் இதை குடுத்து பின்னால பேசுறேன் The child should know what is not taxable behavior before he is held responsible for those rules. If they don't accept the rules, they don't know what to do. They don't know what to do, they don't know what to do, they don't know what to do. So, they don't know what to do, they don't know what to do, they don't know what to do. They don't know what to do, they don't know what to do, they don't know what to do. That's why they have to be parents. They have to be able to do the same thing. when definitely challenge respond with confident decision decisiveness eppo edirkaagalo appo vande thidama avangala edirkanum adu romba kashtamana or karyam ana authority e vittu kudukadige challenge respond with confident and the authority e mattum avanga nama vande vittu kudupom aluda kadaisila appa sari po olinju po nu solliruvaru amma vande sari appdi nu utturvaanga abbingra enna avangalukulla varada padiki ovvoru thadavaiyum nama enna seiya solromo nama enna seiya poromo adula vande stubborn a irukanum idhu dhaan discipline nikku indha thappu pannita appo indha indha consequences ah nee meet panni dhaan aganum adhu enna consequences nu neenga vechirpinga oru sila naal la amarkalama porata irukum ரெண்டு பேரும் போராடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு வேலை நாலு அடி போட்டு தான் உட்கார வைக்க வேண்டியது இருக்கும் மிருகத்தனமா அடிக்காதீங்க மனுஷிகத்தனமா அடிங்க இப்ப நம்ம டிவில எல்லாம் நிறைய பாக்குறோம் மிருகத்தனமான காரியங்களை செய்யாதீங்க ஆனா அவனை வந்து பெண் பண்ண வைக்கிறதுக்காக நம்ம கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல பிரம்பை கண் கையாடாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான்னு சொல்லிதான் ஏதோ வசனம் சொல்லுது சோ எங்க வளைக்கணுமோ அங்க வளைக்க வேண்டியது ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது சோ எங்க அத்தாரிட்டிய அவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியுதோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்டபனா பார்க்க வேண்டியது நீங்க அழகா சொல்லியிருந்தீங்க பெட்டுக்கு போக முந்தி டாய எடுத்து வச்சாதான் சாப்பாடுன்னா அவன் எடுத்து வைக்கலன்னா பேசாம போய் படுத்துருங்க கிச்சனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு படுத்துருங்க அப்ப இன்னொரு தடவை அவன் அதை செய்ய மாட்டான் புரியும் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிரச்சனையா நீங்க எழுதுங்க எழுதிட்டு அது எப்படி சால்வ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க உங்க ரெண்டு ப
கடைசியில ஐயோ என் மகன் பாவம் அப்படின்னு சொல்லி சரிடா போடா அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு ஒண்ணுமே கிடையாது தாயம் தகப்பனும் இதுல வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களுடைய ஸ்டாண்ட விட்டு கீழே இறங்கவே கூடாது இது ரொம்ப பெயின்ஃபுல் அது முடிஞ்ச பிறகு நமக்கே அழுக வரும் ஆனாலும் நம்ம வந்து அதுல விட்டு கொடுக்க கூடாது சுட் நாட் பி பனிஷ்ட் ஃபார் பிஹேவியர் தட் இஸ் நாட் வில்ஃபுல்லி டிஃபைட் ஆனா அதே நேரத்துல இது குழந்தைத்தனமான காரியங்களை கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து பனிஷ் பண்ணாம விடுறது நல்லது சைல்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வில்ஃபுல் டிஃபையன்ஸ் இதுதான் நமக்கு ஆண்டு ஒரு ஞானம் தரும் விளையாட்டுத்தனம் எது நம்மளை எதிர்க்கிறது எது ரெண்டு வயசு பிள்ளையும் எதிர்க்கும் சொன்னேன் ரெண்டு வயசு பிள்ளையும் நம்மளை எதிர்க்கும் மூணு வயசு பிள்ளையும் நம்மகிட்ட போராடும் ஆனா எப்ப அது வந்து அது சின்ன பிள்ளைத்தனமா பாலை கொட்டிடுது இடிச்சுக்கிடுது எதாவது தூக்கி போட்டு உடைச்சிருது இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைத்தனம் ஐந்து ஆறு ஏழு வயசுல கூட பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூல்ல நோட்டை தொலைச்சிட்டு வந்துருவாங்க ரப்பரை தொலைச்சிட்டு வந்துருவாங்க அதுக்கெல்லாம் பெருசா நீங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது அதெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைத்தனம் சைக்கிள கூட விட்டுட்டு வந்துருவான் யாரையும் வேணா தூக்கி போயிடுவான் இதெல்லாம் சைல்டிஷ் நேச்சர் ஆனா உங்க அத்தாரிட்டிய நம்ம வீட்டுல போட்டிருக்க ரூல அவன் வந்து ஒபே பண்ணலங்கும் போது கட்டாயமா ஸ்டாண்ட் எடுக்கும் ரீஅஷூர் அண்ட் டீச் ஆஸ் சூன் ஆஸ் த கான்ஃபிரன்டேஷன் இஸ் ஓவர் அப்படிப்பட்ட சமயங்கள்ல இந்த போராட்டம் முடிந்த பிறகு உடனே ஆசுனஸ் இந்த ஒரு சீன பழமடி சொல்லுது பனிஷ் பண்ணும் போதே ஒரு கையில ஆப்ல வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு கையில பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுமா உயிர் லவ் எல்லாமே உயிர் லவ் அது முடிஞ்ச உடனே அவன் அழுதுகிட்டு இருக்கும் போதே அவனை கட்டி பிடிச்சி அவனை வந்து நம்ம வந்து அஹ் பொண்ணு பொண்ணோ பையனோ அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஐ லவ் யூ நீ இப்படி பண்ண அதனாலதான் அதெல்லாம் போகாதீங்க கட்டி பிடிச்சி நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க அப்ப அவங்களுக்கு புரியும் முடிஞ்சா அது அந்த போராட்டம் முடிஞ்சு அவங்க அப்படியே விம்மிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அணைச்சு அன்னைக்கு ஒரு சொன்னேன் ஹக் ஹோல்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி ஹக் ஹோல்டு கொடுத்து அவங்களோட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசு எட்டு வயசு எல்லாம் பெரிய பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு வந்து அதிர்த்த நிமிஷமே எங்க அப்பா என்னை நேசிக்கிறாரு எங்க அம்மா என்னை நேசிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க என்னை வந்து கரெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அவங்க அவங்களுக்குள்ள வரணுமே தவிர நம்மளை அடிச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது சோ உடனே உடனே ஹக் பண்ணி தூக்கி அல்லது ரொம்ப பெரிய பிள்ளைங்களாங்கன்னா அவங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து ஜோ பண்ணலாம் ஆண்டவர் நமக்கு பலன் கொடுப்பாரு இனிமே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அவனை நியாயப்படுத்தியும் பேசக்கூடாது உங்களை நியாயப்படுத்தியும் பேசக்கூடாது ஆண்டவர் நம்மளை மன்னிக்கிறவர் ஆண்டவர் நமக்கு பலன் கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு ஜோ பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்றது ரொம்ப அவசியம் அவாய்ட் இம்பாசிபிள் டிமான்ஸ் பிள்ளைகள்ட்ட இம்பாசிபிள் டிமான்ஸ் வைக்காதீங்க அதாவது அவனால முடியாதத அவனால செய்ய முடியாத காரியத்தை அவன் எது அவன் எதிர்பார்க்கும் போது தான் நிறைய நேரம் நம்ம வந்து போராட்டத்துக்குள்ள போறோம் இல்லையா ஆஹ் எல்லாத்துலயுமே இந்த லவ் பி அவர் கைட் நம்ம எது நம்மளுடைய எல்லாம் செய்யணும் அவங்கள வழி நடத்தணும் எல்லாமே உண்டு ஆனா இது வந்து எப்படி செய்யப்படணும் அன்புனால செய்யப்படணும் எரிச்சல் வார்த்தை வாயில எரிச்சல் டோன் இவர் டோன் இவர் லுக் எவ்ரி திங் ஸ்பேக்ஸ் இவர் பாடி மூமெண்ட்ஸ் எவ்ரி திங் ஸ்பேக்ஸ் பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கவனிக்கிறாங்க அன்புனால தான் என்னைய கண்டிக்கிறாங்க அன்புனால தான் கண்டிக்கிறாங்க அன்னைக்கு படுக்க போகும்போது அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாலு ஹக் கொடுத்து நல்ல செல்ல குட்டி திரும்ப அதை சொல்லிக்கூடாது நீ அப்படி பண்ணதுனாலதாமா அம்மா அடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அல்லது இன்னொரு நாள் அவன்கிட்ட சண்டை வரும்போது நீ அன்னைக்கும் இப்படி தானே பண்ணேன்னு பாஸ்ட எடுக்க கூடாது அன்பு அன்பு சகலத்தையும் மூடும் அன்பு சகலத்தையும் மன்னிக்கும் எல்லாத்தையும் அன்பு பதிமூணாவது ஒன்னு குறைஞ்ச பதிமூணு அதிகாரத்தை எடுத்து திரும்ப திரும்ப வாசிங்க உங்க பிள்ளைகளோட போராட்டங்கள் வரும்போது அடிச்சுட்டு நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் நான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு என் பிள்ளை எல்லாம் வளர்ந்து பெருசா ஆயிட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கும் தெரியுது அடிச்சுட்டு நான் அவ்வளவு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல ஆண்டவர் நம்மளை வந்து சரியானபடி இந்த கோபத்துல ஆக்ட் பண்ணாம அன்புனால ஆக்ட் பண்றதுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட பலன் கேட்கணும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்ம நம்ம இதுல ரோல் மாடலா இருந்தா மட்டும்தான் டிசிப்ளின் பண்ண முடியும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரோல் மாடலா இல்லைன்னா பிள்ளைகளை நம்ம டிசிப்ளின் பண்ணவே முடியாது ஸோ இன்னைக்கு நான் இங்க முடிக்கிறேன் ரோல் மாடலா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கக்கூடாது அப்பா கண்டிக்கும் போது அம்மா உள்ள போய் பரவாயில்ல பரவாயில்ல விடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அம்மா கண்டிக்கும் போது அப்பா சி விடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ரெண்டு பேரும்
கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் திரும்ப 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 அதே காரியத்துல ஒரு சில நேரங்கள்ல நம்மள்ட்ட உழல்வாங்க ஆனா நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம சரியானபடி டிசிப்ளினிங்க கற்றுக்கொண்டோம்னா தவறான முறைகளை பயன்படுத்தாம இருந்தோம்னா நிச்சயமா ஆண்டவர் வந்து அவங்களுக்குள்ள கிரியை செய்வார் ஆவியானவர் அவங்களுக்குள்ள கிரியை செய்வார் தேவன் நம்மளுடைய குடும்பத்துல வாசம் செய்யணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆஹ் அப்பாவும் அம்மாவும் கணவனும் மனைவியும் இன்னைக்கு நிறைய காரியங்கள்ல நம்ம ரோல் மாடலாக மாற வேண்டியது மிக மிக அவசியம் சேஞ்சிங் டிசிப்ளின் ஆஸ் யுவர் சைல்ட் குரோஸ் அப் இங்க ஒரு சின்ன லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன் ஜீரோ டு செவன் மந்த்ஸ்ல நோ டிசிப்ளின் ஜஸ்ட் யுவர் லவ் அண்ட் டச் அன்பு எயிட் டு ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் ஜென்டில் டிசிப்ளின் சே நோ ஃபேமிலி நோன்னு சொல்றத நோன்னு தான் சொல்லணும் அதை விட்டு கொடுக்காதபடி பாத்துக்கோங்க 15 to 24 months months mild slapping in bottom permit to explore with safe object பயங்கரமான ஆப்ஜெக்ட்ல போய் பிளக்ல கொண்டு கைய வைக்கறான் அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு சில காரியங்களை அவங்க எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும் இழுத்து பார்க்கணும்னு பார்ப்பான் இடிச்சு பார்க்கணும்னு பார்ப்பான் அதெல்லாம் அலோ பண்ணலாம் 2 to 3 years enjoy what they do make sure you show your love to them நிறைய அன்பு காட்டு அவங்க செய்யற ரசிங்க அன்பு காட்டுங்க தவறும் போது நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி டிசிப்ளின் பண்ணலாம் ஃபோர் டு எயிட் இயர்ஸ் குட் ஆட்டிடியூட் ஷுட் பி டாட் ஃபோர் டு எயிட் எயிட் இயர்ஸ்ல நிறைய குட் ஆட்டிடியூட்ஸ் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணப்பட வேண்டும் நிறைய காரியங்கள் சொல்லித்தரப்பட வேண்டும் எப்படி உட்காரணும் எப்படி எழும்பணும் பெரியவங்களை எப்படி வீட்டுக்கு வந்தா நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் வீட்டுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பெரியவங்களையோ சின்னவங்களையும் எப்படி மதிக்கணும் அண்ணன் தம்பி எப்படி மதிக்கணும் நிறைய நிறைய நோட்ல எழுதுங்க நோட்ல எழுதி ஒரு பேர் நோட்டு முடிஞ்சு போகும் அவ்வளவு காரியம் டீச் பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி டே இது ஸ்கூல்ல டீச் பண்ணிக்குவாங்க இதெல்லாம் நான் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க பி அ ரோல் மாடல் அப்பா அம்மா ரோல் மாடலா இருக்கணும்னா முதல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு இடையில வர்ற சண்டை ஒழியணும் இன்னைக்கு வீடு வீடுக்கு சண்டை அப்பா அம்மாவுக்கு இடையில இருக்கிற சண்டைகளை பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க அப்படி நடுங்குறாங்க அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு எந்த நேரமும் சண்டை தான் அப்படின்னு ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் நம்மளை சரி பண்ண 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 ஆண்டவர் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை சரி பண்ணுவார் எடுத்ததுக்கெல்லாம் கோபம் எடுத்ததுக்கெல்லாம் கத்து எடுத்ததுக்கெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் எதிர்க்கெல்லாம் அமர்க்கலம் ஒன்றுலயும் ஒத்து வர்றது கிடையாது இதை செய்யாதீங்க அதை செய்யாதீங்கன்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு நாய் மாதிரி ஒருத்தரை ஒருத்தர் கடித்து பச்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படின்னு பேசல ஒரு வசனம் இருக்கு ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பச்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க கடித்து பச்சிக்காதீங்க இன்னைக்கு வீடுகள்ல நடக்கிறது இதுதான் புருஷனும் பஞ்சாதையும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நீயா நானான்னு சொல்லி கடித்து பச்சித்து கொண்டிருக்கிறோம் அத சரி பண்ணாம நீங்க போர்வ போட்டு மூடிட்டு என் பிள்ளைய மாத்தம் ஆண்டவரே என் பிள்ளைய மாத்தம் ஆண்டவரேன்னா நடக்கவே நடக்காது இன்னைக்கு சுயம் நொறுக்கப்படணும் சுயம் நொறுக்கப்படணும் யார் எப்படி இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் இந்த நாள்ல எனக்கு கொடுத்தத நான் பேசிதான் ஆகணும் யார் யார் வீடுகள்ல போராடி கொண்டே இருக்கிறீங்களோ யார் யார் வீடுகள்ல பெஞ்சாதியை போட்டு நசுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ யார் யார் வீடுகள்ல பெஞ்சாதி புருஷனை போட்டு நசுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அம்மா வீட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற புருஷன் உங்க அம்மாவை போய் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்ற மனைவி எத்தனை காரியங்கள் வீட்டுல சரிப்படுத்த வேண்டிய காரியம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சுயம் நான் நான் நாங்கிற ஆணவம் தலை விரிச்சு ஆடும்போது பிள்ளைங்க எந்த விதத்திலும் சரியாக மாட்டாங்க அவங்க சரிப்படணும்னா முதல்ல தாயும் தகப்பனும் சரியாகணும் அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு அவருடைய பலிபீடத்துல நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம் கொயட் டைம் தேவனுடைய சமூகத்துல ஆண்டவரே நான் என்ன ஒப்பு கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்க முடிஞ்சா மட்டும்தான் அடுத்த ஸ்டெப் ஆண்டவரால செய்ய முடியும் சுயம் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் ஒரு தாழ்த்தி சொல்ல முடியுமா நான் இனிமேல் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் பஞ்சாதியை நான் அடிக்க மாட்டேன் நான் என் புருஷனை வந்து கடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா சொல்லுவீங்கன்னா ஆண்டவர் மாற்றத்தை கட்டளையிடுவார் நீங்க இந்த வாரம் செய்து பாருங்க ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னு நீங்க பார்த்துட்டு வந்து அடுத்த வாரம் சாட்சி சொல்லுங்க தேவன் நம்மள இன்னைக்கு மாற்ற விரும்புகிறார் நம்ம கண்கள்ல இருக்கிற உத்தரத்தை தான் இன்னைக்கு முதல்ல எடுக்கணும் பிள்ளைகளை வந்து தன்னால ஆண்டவர் பொருட்படுத்திக் கொள்வார் நைன் டு டுவெல் இயர்ஸ்ல லெஸ் டைரக்ட் டிசிப்ளின் மோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ப்ரீ டீன் ஆயிடுறாங்க நிறைய இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுங்க அலோதம் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவங்கள வேலை செய்ய பழக்குங்க துணி துவைக்க வைங்க வீடை பெருக்க வைங்க பாத்திரங்களும் வைங்க ஆம்பளை பையன் பொம்பளை பையன் எல்லாம் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கணும் நிறைய வேலைகள் அவங்க செய்யணும் குப்பையை எடுத்துக்கொண்டு போடணும் செடிக்கு தண்ணி ஊத்தணும் இதெல்லாம் இன்னைக்கு கிடையாது வீடுகள்ல ஸ்டாப் வேலைக்குன்னு ஒரு ஆள் வச்சிருக்காங்க அவங்க பாத்துக்கிறாங்க பிள்ளைகள் எங்ககிட்ட
தான் கற்றுக் கொடுத்தேன் நாம் தான் ஸோ இதை தயவுசெய்து எழுதி எங்கேயாவது எழுதி ஒட்டி போட்டுக்கோங்க கடைபிடிக்க பாருங்க கத்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கணும்னா ப்ரொடெக்டிங் த ஸ்பிரிட் அவங்களுடைய ஆவிய நம்ம டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அதனால தான் நான் முதலே அந்த வசனம் சொன்னேன் ஆவிய முறிச்சு போட்டுறக்கூடாது ஆனால் அவங்கள வந்து நம்ம கரெக்டாக வழி நடத்த வேண்டியது மிக மிக அவசியமான காரியம் ஸோ ஓய் ஒய் நீட் டிசிப்ளின் பார்த்தோம் அட் வாட் ஏஜ் ஷுட் டிசிப்ளின் பார்த்தோம் ஹவு டு டிசிப்ளின் அட் த ஏஜ் ஆஃப் சீரோ அண்ட் அபவ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் உள்ளவங்களை எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஹவு டு டிசிப்ளின் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் அபவ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க சேஞ்சிங் டிசிப்ளின் அஸ் யுவர் சைல்டு க்ரோஸ் அப் பார்த்தோம் ப்ரொடெக்டிங் த ஸ்பிரிட் அவங்களுடைய ஆவி ஒருவேளை இன்னைக்கு மத்தியானம் நான் சாப்பாடு கிச்சனில் போட்டுட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய தோட்டத்தை பார்த்தேன் அங்கே ஒரு கொய்யா மரம் இருக்குது அந்த கொய்யா வந்து பெரிய மரம் கிடையாது சின்ன மரம் அதில் நிறைய இளம் தளி இருந்த வாரம் முழுசும் மழை பெய்ததுனால நிறைய இளம் தளி விட்டுருந்தது அதை பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ பிள்ளைகளுடைய ஸ்பிரிட் அப்படியே வளரணும் ஒவ்வொரு நாள் அவங்க ஆவியில் வளர்றதுக்கு தாயும் தகப்பனும் எப்படி உறுதுணையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதுக்கு தான் மறுபடியும் நான் இங்கே வரேன் ரோல் மாடலாக இருக்கணும் ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அதில் வந்து எந்த ஒரு பின் மாற்றமும் இது கிடையாது கர்த்தர் அதை எதிர்பார்க்குறாரு அதில் இன்னைக்கு சரிப்படுத்த வேண்டிய காரியங்களை நம்ம சரிப்படுத்துவோம் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறத விட இன்னைக்கு எப்படி வந்து நம்ம மாறணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முக்கியமான ஒரு காரியம் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து ஜபிக்க பழகுங்க ஒரு பெரிய ஹேர்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கு உடனே நம்ம அந்த பிள்ளையோட சேர்ந்து ஜபிக்கிறது மிக மிக முக்கியம் ரோல் மாடல் மட்டும் தான் நான் கடைசியாக உங்க முன்னால் வைக்க விரும்புகிறேன் ரோல் மாடல் ஆக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம விட்டு விட வேண்டிய அநேக பாவங்கள் உண்டு அநேக காரியங்கள் உண்டு அநேக தவறுகள் உண்டு பயில் வாசிக்க ஆரம்பிக்காதவங்க பயில் வாசிக்க ஆரம்பிங்க முழங்கால் போட்டு ஜபிக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இன்னும் முழங்கால் போட்டு ஜபிக்க ஆரம்பிங்க பைபிளை மறந்து எவ்வளவோ நாளாச்சு இப்ப சர்ச்சு தான் கிடையாது அதனால தூசி தட்டியே நாளாச்சு அப்படின்னு சொல்றவங்க இன்னைக்கு போய் தூசியை தட்டுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருப செய்வார் ஆண்டவர் நம்ம ஆண்டவரை நெருங்கி பிடிக்க பிடிக்க தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளை வந்து அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறார் முதலாவது சொன்ன வசனத்துக்கு நேராக நம்ம போகலாம் வசனம் போட்டிருக்கானாங்க இது எங்களுடைய நம்பர் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆ ப்ராபர்ஸ் இருபத்தி ஒன்பது பதினேழு சரியான வழியில நடத்தினா அவன் நமக்கு ஆறுதல் செய்வான் அப்படின்னு உன் மகனை சிட்சை செய்ய அவன் உனக்கு ஆறுதல் செய்வான் உன் ஆத்மாவுக்கு ஆனந்தத்தையும் உண்டாக்குவான் சிட்சை செய்ய வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அதற்கு முன்னால நம்ம ஆண்டவருடைய சிட்சையை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மளை சரிப்படுத்த வேண்டியது அதை விட மிக மிக அவசியம் ஸோ ஆண்டவருடைய கருத்துல நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கலாம் தேவன் நம்மளுடைய வீடுகளில் கிரியை செய்யட்டும் நம்முடைய வீடுகள் குட்டி பரலோகமாக மாறட்டும் கண்களை மூடி அமைச்சிருப்போம் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருக்கலாம் ஆண்டோருடைய சமூகத்திலே ஆண்டோரோடு கூட நாம் பேசலாம் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் ஆண்டோரோடு கூட பேசலாமா ஆண்டவரே ஒரு ரோல் மாடலாக மாற்ற என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னிடத்தில் உள்ள வேண்டாத காரியங்கள் கோபங்கள் மூர்க்கங்கள் கெட்ட வார்த்தைகள் இன்னும் அரு அடிக்கடி வீட்டுக்குள்ளே போராடுகிற போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கு நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோம் கணவனும் மனைவியும் ரோல் மாடா மாடலாக இல்லாமல் இருக்கிற அநேக காரியங்களை இன்றைக்கு எங்களுக்கு உணர்த்தி காட்டினீரே ஐயா நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் என் பிள்ளைக்காக நான் இந்த காரியத்தை செய்ய இன்றைக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லலாமா பிள்ளைக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வோம் என்று தாய தியாகத்தோடு தானே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் அதைத்தான் கேட்கிறார் நம்முடைய பிள்ளைகளை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் இன்றைக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இன்றைக்கு நம்மை பலிபிடத்திலே ஒப்புக் கொடுக்க முடியுமா இயேசு கிறிஸ்துவை இன்றைக்கு என்னுடைய சொந்த ரச்சகராக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா வாலிப நாளிலே நான் ஏற்றுக்கொண்டது உண்மைதான் ஆனால் இன்றைக்கு நான் எங்கேயோ போய்விட்டேன் என்று சொல்கிறவர்கள் இன்றைக்கு திரும்பி வர முடியுமா தேவனுடைய அன்புக்குள்ளே திரும்பி வர முடியுமா தேவனுடைய அரவணைக்கும் கரங்களுக்குள்ளே நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க முடியுமா மகனே மகளே என்று அழைக்கும் அந்த அன்பின் குரலை கேட்டு நாம ஒப்புக் கொடுப்போமானால் தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளை பொறுப்படுத்திக் கொள்வார் போராட வேண்டாம் தேவன் உதவி செய்வார் என்னால முடியாது என்று சொல்லாதீர்கள் எவ்வளவு முரட்டாட்டம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் கூட நம்மளை மாற்ற இன்றைக்கு தேவனாலே முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க வல்லமை உள்ளது என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் ஜென்ம சுவாவங்களிலிருந்து நம்ம
ஒப்பு கொடுக்கலாமா என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரை என்று சொல்லலாம் ஜெபிக்கலாம் நல்ல ஆண்டவரை என்னை மாற்றும் என்று சொன்ன ஒவ்வொருவரையும் நீர் மாற்றியிருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசித்து இந்த வேலையிலே நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையோடு ஓடி வந்த அருமையான பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா இந்த வேலையிலே என்னுடைய கருத்திலே கொடுக்கிறேன் சுவாமி உலகத்திலே பலவிதமான போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வீடுகளுக்குள்ளே பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கும் இந்த பெற்றோர்களை இந்த நாளிலும் உம்முடைய சமாதானத்தினாலே நீர் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அன்றைக்கு ஸ்ரீசர்கள் கூடியிருந்த வீட்டிலே கதவுகள் பூட்டியிருக்கையிலே அவர்கள் நடுவிலே வந்து நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொன்னீரே இன்றைக்கு நாங்களும் அப்படித்தான் அடைபட்டு கிடக்கிறோம் எங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே வந்து சமாதானம் என்று நீர் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஐயா எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை குழப்பங்கள் பிள்ளைகளோடு போராட்டம் புருஷன் பஞ்சாதியோடு போராட்டம் மாமியாரோட போராட்டம் கண்ணீரோடே வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பிள்ளைகளை கத்தர் இந்த நாளிலே கூட ஒரு விசை இறங்கி உடைய சமாதானத்தை நீர் ஊற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்றைக்கு மோசைக்கு சொன்னீரே அன்றே உடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்கி நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரே உங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்ல சொன்னீரே ஆண்டவரே இதோ அடியால் இந்த மக்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி அனுப்புகிறேன் தேவன் அந்த சமாதானத்தை இவர்களுடைய வீடுகளிலே நீ கொடுப்பீராக அப்பா கொடுப்பீராக ஆண்டவரே எல்லா விதமான காரியங்களையும் நிர்மூலமாக்கி போடும் வேலை இல்லை வேலையின் சூழ்நிலைகள் மாறி போயிற்று வருமானம் நின்று போயிற்று இனி என்ன செய்வது என்று தெரியாது தவித்து கொண்டிருக்கும் தகப்பனுடைய உள்ளத்திலே எத்தனை குழப்பம் தாயினுடைய உள்ளத்திலே எத்தனை கண்ணீர் நீர் மாத்திரமே எங்களை பார்க்கிறீர் ஆண்டவரே உலகத்துல நாங்கள் யாரிடத்துல போய் புலம்ப முடியாது இந்த மாலை வேலையிலே மாலையும் இரவும் சந்திக்கிற இந்த அருமையான சந்தியா வேலையிலே நாங்கள் உண்மையே சமூகத்துல எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் உம்முடைய சமாதானம் எங்கள் குடும்பங்களிலே பெருகட்டும் ஐயா உம்முடைய நாமத்தினாலே இவர்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறோம் ஏசியின் மூலம் ஜபம் கேளுப்பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே